ഹലലിയ 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 കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇന്നലെ രാത്രി സമയം ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇതിന്റെ തിരുമുഖം കാണുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഹലലിയ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ നടത്തിയല്ലോ കർത്താവ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ സ്തോത്രം മീറ്റിംഗ് സൂം മീറ്റിംഗ് കൂടെ കർത്താവ് ഇന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് അഭിഷേകിക്കുന്ന പച്ച ഇന്നലെ വരെ എന്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടല്ലോ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറവുകളും എന്റെ കർത്താവ് വചനം അയച്ചു പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അലടിയ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എന്റെ കർത്താവ് പൂർത്തീകരിച്ചു ഒരു കുറവില്ലാതെ എന്റെ ദൈവം നടത്തി ഹലലിയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രം ആത്മാവിനും ഹലലി സ്തോത്രം ശരീരത്തിനും വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എന്റെ കർത്താവ് കൃത്യസമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലലിയ കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലിയ വചനം പറയുന്നു ഹല ബാലസിംഹങ്ങൾ കർത്താവ് മുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കർത്താവെ നിന്റെ ഹലിയ സ്തോത്രം നിന്നെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ നിന്നെ ഹലി സ്തോത്രം ഭക്തി നിന്നെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കർത്താവെ ഒരു മുട്ടുണ്ടാകലും ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്ന പോലെ എന്റെ കർത്താവെ ഈ നാല് മാസവും ഈ നാലര മാസവും കർത്താവെ അല്ലെ സ്വത്തും ഒരു കുറവില്ലാതെ ഒരു മുട്ടില്ലാതെ എന്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ അത് മാത്രമല്ല അപ്പച്ചാപ്പച്ചന്റെ പല ദാസന്മാരോൾ മുഖാന്തരം കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു കർത്താവ് ഇന്നും കൂടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് കർത്താവ് ഇന്നത്തെ പാട്ടിനെയും ഇന്നത്തെ ഹരലി സൂത്ര വചനത്തെയും എല്ലാം എന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞു തരണമേ ഹരലി സ്തോത്രം അതെല്ലാം കർത്താവ് സ്തോത്രം ക്ഷമ ചോദിച്ച് മുന്നോട്ട് ഓടുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ദാസനെ അപ്പച്ചന്റെ കരങ്ങൾ ലേപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവം സംസാരിക്കണം എന്റെ ദൈവം സംസാരിക്കണം ഇതൊരു മാനുഷിക ശബ്ദം ല്ല ഇന്നൊരു മാനുഷിക ശബ്ദമല്ല പക്ഷെ കർത്താവെ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഹല്ല സ്വത്രം ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ദൈവദാസിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലലിയ സ്തോത്രം ഓരോരു കുറവുകൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് വിഷമിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ അപ്പച്ചന്റെ ദാസനാകുന്ന ജോൺസൺ പാസിന്റെയും കുടുംബത്തെ അപ്പച്ചന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവാണ് ഈ ഒരു നല്ല കർത്താവെ സ്തോത്രം കൂട്ടായ്മ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലലിയ കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ എല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം അവർ ആശങ്കകളെ പൂർത്തീകരിക്കണം ഒരു കുറവില്ലാതെ ദൈവം നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ കർത്താവെ ഹല സ്വത്രം ഈ ജൂണിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അപ്പച്ചന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ പപ്പ പ്രാർത്ഥന കേട്ടായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു ാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാട്ടുപാടി മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആരാധിക്കാം ജോസ് നമ്മളെ പാട്ട് നമുക്ക് അലീഡ് ചെയ്യുന്നു ചേർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഇഷ്ടം നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല നീ ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖം അടയും കൊടുക്കാറ്റിനെ അവൻ ശാന്തമാക്കും നീ ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖം അടയും കൊടുക്കാറ്റിനെ അവൻ ശാന്തമാക്കും പല ലോളങ്ങൾ കവൻ അതിരുവയ്ക്കും പടകിൽ നിന്നോടൊപ്പം അധിവസിക്കും കടലോളങ്ങൾ കവൻ അതിരുവയ്ക്കും പടകിൽ നിന്നോടൊപ്പം അധിവസിക്കും നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല ശത്രുക്കും <laughs> 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 ജയം ലഭിച്ചതിനാൽ തല തകർത്തതിനാൽ കൃഷി ശക്തിയാൽ ജയം ലഭിച്ചതിനാൽ നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തോടുകയില്ല നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തോടുകയില്ല 
Ninde yaptrail kedam bari gaila. Or shaba un ninne todu gaila. Or roga un ninne talar tu gaila. Or shaba un ninne todu gaila. Or roga un ninne talar tu gaila. Gile yari mai de na bi. सौख्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्यदायक्य
നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ന് രാത്രികാല ദേവാസ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്ക് മാറാകട്ടെ പാസ്റ്റർ ആ ലലുയ ജോമോൻ കലീനയിൽ കഞ്ചു മാർഗിൽ ദൈവസ്വഴുവന്ന് ശുശ്രൂഷ ആയിരിക്കുന്നു ചില വർഷങ്ങൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുവാനും ഒരുമിച്ച് പ്രാപ്തിപ്പാനും സഹകരിപ്പാനും ഒക്കെ ഇടയാത്തവരുണ്ട് ശ്രോതം പക്ഷേ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ അപചാരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ദൈവം ഇടയാത്തുന്നത് അല്ലല്ലോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നാൽ ദൈവം അതിൽ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ വളരെ അനുകരിക്കപ്പെട്ട കർത്താന് വേണ്ടി വളരെ ഊർജസ്വലതയോടെ ആ കർത്താന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തനായ ദൈവഭൃത്താണ് പാസ് ജോമാൻ ഇന്ന് രാപ്തികാലം പ്രിയ കർത്താദാസിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നിമിഷങ്ങൾ ദൈവം സൂക്ഷിക്കായി സമയം വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു ാമം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ഐഷ്യ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി വേഴ്സ് വൺ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്യാണ് നമുക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന വാക്യാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു കോവിഡ തേജസ്സും നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു രണ്ട് തെസ്ലോനിയൻസ് സെക്കൻഡ് തെസ്ലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ തെസ്ലോനിക ലേഖനം രണ്ട് തെസ്ലോനി രണ്ടിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനല്ലോ അവൻ നിങ്ങ അവൻ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്താൽ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത് ഹാലേലൂയ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം എല്ലാവരും ഹൃദയം അല്പനിമിഷം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പകർന്ന് പിതാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാ ധരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ശബന രഗത്തൻ അറിയാം ധരബ ഹാലിലൂയ ഹാലിലൂയ വചനത്തിന് നമ്മളെ ഉടയ്ക്കാൻ കഴിയും വചനത്തിന് നമ്മളെ പണിയാൻ കഴിയും വചനത്തിന് നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും വചനത്തിന് നമ്മെ മുറിക്കാൻ കഴിയും വചനം നമ്മുടെ പിന്മാറ്റങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും വചനം നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വചനം ഏത് തലത്തിലാണോ വ്യാപരിക്കേണ്ടത് അത് ദൈവത്തിനും നിങ്ങൾക്കുമേ അറിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ആ പ്രവർത്തി ഇന്ന് രാത്രി ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി എല്ലാ തരങ്ങളും തുറന്ന് അല്പ നിമിഷം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ച ഒരു പാട്ടിന്റെ ചില വരികൾ പാടിയിട്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലോട്ട് പോകാം ആർ എസ് ശ്രീ സാർ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മുടെ വേഴ്സിവിനകത്ത് ഉണ്ടത് സർവലോക സൃഷ്ടിതാവേ സകലത്തിനും അധികാരി എന്നാണ് ആ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ വേണേൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാടാ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രാരംഭത്തിൽ പാടുന്നത് സ്തോത്രം എന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ലോകം തന്ന മകുടങ്ങളും എന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ലോകം തന്ന മുകുടങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും മാതിൻ മാനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നേശുവേ തൃപ്പാതെ ഞാ അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നവനേ എന്റേതെന്ന് ചൊല്ല ഒന്നുമില്ലായേ ഒന്നുമില്ലായേ പുകഴുവാനൊന്നുമില്ലായേ സർവവല്ലഭൻ യേശുവേ അവരികൾ മാത്രം ഒന്ന് പറയാം അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നവനേ എന്റേതെന്ന് ചൊല്ല ഒന്നുമില്ലായേ ഒന്നുമില്ലായേ പുകഴുവാൻ ഒന്നുമില്ലായേ സർവവല്ലഭൻ യേശുവേ 
ബുദ്ധിശക്തി ആരോഗ്യവും വസ്തുവാക സമ്പാദ്യവും ബന്ധങ്ങളും മാതിൻ ആഴങ്ങളും അർപ്പിക്കും നേശുവെ തൃപ്പാതെ ഞാൻ ബുദ്ധിശക്തി ആരോഗ്യവും വസ്തുവാക സമ്പാദ്യവും ബന്ധങ്ങളും ആദിൻ ആഴങ്ങളും അർപ്പിക്കും നേശുവെ തൃപ്പാതെ ഞാൻ അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നവനേ എന്റേതെന്ന ചൊല്വ ഒന്നുമില്ലായേ ഒന്നുമില്ലായേ പുകഴുവനൊന്നുമില്ലായേ സർവവല്ലഭൻ യേശുവെ ഉറവശ്യമ്പരോ അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നവനേ എന്റെ എന്ന കരവും നടിച്ചു പാടാവും ഒന്നുമില്ലായേ ഒന്നുമില്ലായേ പുകഴുവനൊന്നുമില്ലായേ സർവവല്ലഭൻ യേശുവേ സ്വർഗം നൽകും പ്രതിഫലവും പാടാത്തതാം പൊന്നിൻ കിരീടവും അർപ്പിക്കും ഞാൻ എല്ലാം തൃപ്പാദത്തിൽ ആരാധിക്കും അങ്ങേ നിത്യകാലവും സ്വർഗം നൽകും പ്രതിഫലവും പാടാത്തതാം പൊന്നിൻ കിരീടവും അർപ്പിക്കും ഞാൻ എല്ലാം തൃപ്പാദത്തിൽ ആരാധിക്കും അങ്ങേ നിത്യകാലവും അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നവരേ എന്റേതെന്ന ചൊല്വ ഒന്നുമില്ലായേ ഒന്നുമില്ലായേ പുകഴുവനൊന്നുമില്ലായേ സർവവല്ലഭൻ യേശുവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടാവോ അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നവരേ എന്റേതെന്ന ചൊല്വ ഒന്നുമില്ലായേ ഒന്നുമില്ലായേ പുകഴുവനൊന്നുമില്ലായേ സർവവല്ലഭൻ യേശുവേ ഓറി ബലകശമ്പരേ എല്ലാ ധനങ്ങളും തുറന്ന് അൽപ്പ നിമിഷം കർത്താവിന്റെ സ്തുതിയോടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ നടുവിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ ഉടരഗതന വൈശ്വന ഹതനകൽക്കമന രൂപന ഹന്തര ദിഗനഗനക ജനാധിയാനവ ശബന രഗനകൽക്കമന ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വചനത്തിനകത്തൂടെയുള്ള എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ ആത്മാവിൽ പകരപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ ദുഷ്ട ശക്തികളും ദുഷ്ട ചിന്തകളും റൂപാന ഹതര ഏകാഗ്രതയെ കെടുത്തുവാൻ വ്യാപരിക്കുന്ന സകല പോരാട്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ഏകാഗ്രതയോടെ ഭയഭക്തിയോടെ തിരു സാന്നിധ്യ ബോധത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സമസ്തമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമേറിയ നാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കർത്താവ് നൽകിയതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാൻ ബോംബെയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ അതെ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹോൾ ഡേ ചെലവഴിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ആക്ച്വലി ഇത് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ കൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകിയത് എല്ലാത്തിലും കർത്താവിന്റെ നാമം മാത്രം ഉയരപ്പെട്ട എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും മധ്യസ്ഥാനം ഞാൻ കർത്താവിനെ അർപ്പിക്കുന്നു മുഖവുരകൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചനചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ അകത്ത് ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്
പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനായി എനിക്ക് പ്രകാശനം ലഭിച്ചത് ഈ വചനമാണ് ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ അല്പം ഗൗരവത്തോടെയാണ് ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരണ തരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ദൂത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അങ്ങോട്ടൊരു സുഖകരമായിട്ട് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം കർത്താവുകളിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്ലസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഭൗതിക നേട്ടത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെ ഇത് രാത്രി പറയാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം നിങ്ങളെ യേശുവിനോട് അനുരൂപരാക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ദൂതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയോഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈമാറുന്നത് യഷിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ തന്നെ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസൻ ദൈവിക പ്രവാചകൻ എന്ന് വേണം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യഷിയ പ്രവാചകൻ അത്ര ഫേമസ് ആകാനുള്ള ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണനകളാണ് അതിന് കാരണമായി തീർന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ദൈവദാസനെ ആ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനെ അത്രയധികം കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നു അത്രയധികം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ എന്നാണ് യഷിയ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും പതുക്കെ പോവുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ സാവധാനത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നവരല്ല ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവരാണെന്ന് എന്റെ ആത്മാവിൽ ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനത്തിലേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാകാതിരുന്നാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ കൈയൊക്കെ ഉയർത്തിയാൽ എനിക്ക് കണ്ടാൽ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് കാരണം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കാതെയും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചപ്പാത്തി വരുത്താം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏർപ്പെടാം പക്ഷെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി നിങ്ങൾ ആരും അത് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഗൗരവത വർദ്ധിക്കും ആക്ച്വലി റിയൽ ഫാക്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എല്ലാരും കാണുമ്പോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അല്ല നിങ്ങളും ദൈവവും മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തപ്പം പപ്പ ഇല്ലാത്തപ്പം മമ്മി ഇല്ലാത്തപ്പം വൈഫ് ഇല്ലാത്തപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്തപ്പം പിള്ളാരില്ലാത്തപ്പം പിള്ളാരുടെ പേരൻസ് ഇല്ലാത്തപ്പം ഇവരൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതാണ് റിയൽ ഫാക്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുമോ എന്ന് ആരും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അഗ്നിജ്വാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള ഒരു ദൈവം ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ വേണം ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിലെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഭർത്താവ് എല്ലാവരും സമൃദ്ധിയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ വിശുദ്ധ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ യഷ്യാ പ്രവചനം പഠിച്ചാൽ അറുപത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് യഷ്യാ പ്രവചനം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ഗോസ്പൽ എന്നാണ് യഷ്യാ പ്രവചനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ അതിൽ അല്പം ഒന്ന് വിശദമാക്കുക പുതിയ നിയമത്തിൽ നാല് സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ ഇനിയും ഇത് നാലും ഒരാൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബുക്ക് കിട്ടാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബൈബിൾ കിട്ടി അതിനകത്ത് യശയാ പ്രവചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ആ പ്രവചനം വായിച്ചാൽ ഒരുവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടും കാരണം ഞാൻ ഈ ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ സുവിശേഷം ഒന്ന് പറയാൻ കാരണം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പേഴ്സൺ ആണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ആ യേശു
യേശുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് അതിനകത്തുണ്ട് എളിയവരോട് സത്വർത്തമാനം അറിയിപ്പാനും യേശു ക്രിസ്തു പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് യഷ്യാ പ്രവചന്റെ ചുരുളെടുത്ത് തുറന്ന് ആദ്യം വായിച്ച ഭാഗം അതാണ് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകിയ പ്രവാചകനാണ് യഷ്യാ പ്രവാചകൻ അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിലില്ല എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പുതിയ നിയമത്തിൽ പോലും ഇല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ദീനരോധനത്തെ കുറിച്ച് കഠിന വേദനകളെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കർത്തൃവേശയിൽ വായിക്കുന്ന അധ്യായമാണല്ലോ ഷിയാ പൗതിന് അൻപത്തിരണ്ട് അവസാനം മുതൽ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചർ യേശിയാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആയിരമാണ്ട് വായിച്ച അഥവാ സർപ്പം സർപ്പത്തിന്റെ ബോധിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈയിടും സിംഹത്തിന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞാട് നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും ഇതൊക്കെ ആയിരമാണ്ട് വായിച്ച സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആയിരമാണ്ട് വായിച്ചയെ കുറിച്ചുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് നിത്യയുഗായുഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വായിച്ച ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം സമസ്തമായി ഒരു സുവിശേഷം എന്താണോ എന്താണ് ഗോസ്പൽ അത് മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ാണ് ഷിയാ പ്രവചനം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ സുവിശേഷം എന്ന് ഫിഫ്ത് ഗോസ്ബൽ എന്നാണ് യേശുവിന്റെ പ്രവചനത്തെ അറിയുന്നത് കാരണം യേശുവിന്റെ ജനനം യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ യേശുവിന്റെ മരണം യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് യേശുവിന്റെ ആയിരമാണ്ട് വായിച്ച നിത്യകാല ജീവിതം ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നത് യേശിയാ പ്രവചന പുസ്തകം ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വചനത്തിലോട്ട് വരാം ഇത്രയധികം യേശുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ ഇത്ര ശക്തനായിട്ട് യഷ്യാവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കൊതിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് എഴുതിക്കോണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ തലമുറയിൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവ് സ്വോത്രം ചെയ്താട്ടെ അല്ലേ അല്ലേ എഴുപത് കഴിഞ്ഞാലും എൺപത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൺപത് കഴിഞ്ഞവർക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാം നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ അവിടെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം അടിവരയിട്ട് എഴുതിക്കോണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു സ്വയദർശനം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് സ്വയദർശനം ഉണ്ടാകുക എന്റെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ എന്റെ ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ യേശുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഉൾബോധം ഉണ്ടാകണം ഉൾബോധം മാത്രം പോരാ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമാകുകയും വേണം സത്യത്തിൽ ഇത് കാണുന്നത് യക്ഷയാ പ്രവചനം ആ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില മറ്റുള്ളവർ മുഴുവൻ അരിഷ്ടരാണ് പാപികളാണ് കുറ്റം നിറഞ്ഞവരാണ് ദോഷികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാനെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര അഞ്ചാം അധ്യായം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ സമയപരിധി കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അയ്യോ കഷ്ടം അയ്യോ കഷ്ടം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് എല്ലാം കാണും അയ്യോ കഷ്ടം അയ്യോ കഷ്ടം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ജനത്തെ കുറിച്ചാ ജനത്തോടാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടിയപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാ അയ്യോ നിങ്ങൾക്കല്ല കഷ്ടം എനിക്കാ കഷ്ടം ലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ൊണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹെവൻലി വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് ആ വിഷൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉടച്ചു പണിയാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം കവന ഹതരകൽക്കവന ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ യക്ഷയാവിന്റെ കാലത്തും ഇന്നും ഇത്ര രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഈ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റ് ലോകം അറിയുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവചരിത്രത്തിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ എഴുതുവോ നമുക്ക് പറ്റിയ പാപങ്ങൾ എഴുതുവോ നമുക
അളവ് അളവ് പോലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ ആ അളവ് പോലിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സ്വർഗ ദർശനവുമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പ എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ പോരായ്മ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ പോരായ്മ കാണുമ്പോഴാണ് എന്റെ അകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കണമേ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറാം അധ്യായം വരെ ഇസ്രയേലിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു യഷയാവ് എന്നാൽ ആറാം അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കണം ഒമ്പത് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് വായിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഓരോന്ന് വായിച്ചാൽ ഓരോ ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് പരിധിക്കകത്ത് നിന്നവനെ ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ച സ്വയ ദർശനമാണ് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ദൈവം മുമ്പാകെ കാണുകയും അത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറയുകയും ഒരു സ്വയം ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ പിശാചി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിധികളെയും പരിമിതികളെയും മാനുഷിക ബന്ധനങ്ങളെയും സമ്പ്രദായങ്ങളെയും കീറിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരമൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ഹതരകൽ കമന രകജകന എനിക്കറിയാം ഇതൊരു സൂ മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൂത് കേൾക്കുക എനിക്കറിയാം ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ കർത്താവ് തൊടും കർത്താവ് സ്പർശനം ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ മേൽ വരും കേവലം പ്രസംഗമായിട്ട് ഇത് നിർത്തി കേട്ടിട്ട് പോകരുത് ഇത് നിങ്ങളെ തൊടുന്ന ഒരു ആത്മദൂതായിട്ട് പറയുക എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ദൈവം ദൈവവേലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില സഹോദരന്മാരുണ്ട് ചില സഹോദരിമാരുണ്ട് ചില മാതാക്കളുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവബന്ധത്തോടുള്ളത്തി വരുമ്പോൾ എപ്പോൾ വരുമോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വീട് കടന്നുകൊണ്ട് അയ്യോ അപ്പ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എനിക്കൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അവിടെ ദൈവ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ വ്യാപ്തിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് യശയാ പ്രവചനത്തിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങള് സമയമെടുത്ത് നോട്ട് എഴുന്നോരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ യഷിയാവിന്റെ അസാധാരണമായ ഒരു ക്വാളിറ്റി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് സ്പെഷ്യലി പഠിക്കണം സമയമില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വിശദീകരിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ യശയാ പ്രവചനത്തിനകത്ത് കാണാത്ത ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രസംഗരൊന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് യശിയാവിനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് റീസൺ ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് പ്രയർ ഓ ദാഷാബന എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു അവൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ ദുഃഖങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഈ തലമുറയിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമോ കുറുക്കു വഴികളും ഹാലലൂയ ഇടവഴികളും ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയാൽ നീയും ദൈവമായിട്ടുള്ള റൂട്ട് അസാധാരണമായ നിലയിൽ ക്ലിയർ ആയാൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുക ഈ തലമുറയിൽ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നീ ഒരു മറുപടിയായിട്ട് മാറും വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കറിയത്തിൽ അസാധാരണമായ നിയോഗത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ദൈവോചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിച്ചു പറയുകയാ നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അഭിഷേകം ജനത്തിന്റെ മേൽ വീടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭാഷയൊക്കെ പറയാൻ പ്രേരണ അനിഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞോണം കേട്ടോ വാടച്ചു കൂട്ടി ഒന്നും ഇരിക്കരുത് നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാ ഇതങ്ങ് ആത്മാവിൽ അങ്ങ് ശുശ്രൂഷ ഒരു പ്രസംഗം ഇല്ല നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടോണം ഞാൻ അങ്ങനെയാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോണ്ട് പ്രസംഗിക്കുക അല്ലേ ആദര ഭൗഷണ അത് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് ഇല്ല കുഞ്ഞെ ഈ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് നീ തീരത്തില്ല ഈ ഒരു രോഗം കൊണ്ട് നീ അവസാനിക്കത്തില്ല
Hallelujah. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Hallelujah. Yeah, Abraham Gonda, our Pusta, the Kritula, the Veranam, our Sani Pigia. In Yan Alpham, Shamba, my Tanapo, and Agrikin, England, the Udavar, you feel a layer there, you feel in the end of the Nagarini, Parambo, Natrasuga, my Gadion, England, the Kaka, or a partner, any area, the Chema, the other day, the Athrid, Bodok, Sparshi. So, the ആത്മാവിനെപ്രാപിക്കുന്നവരാണ്ഹ <laughs> Name Samandi Kirvajan and Gudayana, a Shia Provagen, Arvadama de Diamatevaki. Satyatiladu, Pahi Provagenum and the Barain Botane. Here come it on the name. Yes, yes, Kilkas. Kilkabus. A Kalavas take a the net in the Russian on the Prathi on the Okay. Hallelujah. Asia Provena, he provided on the Gakuman and Amala and the Mansina Twin, the Provena and the Mansina Twin. Other future is some boy can do. Idea, Ale. They were asking a lot of pastor under the Provigiana. Ningal Kartavan to Vail, Adigamata Provena, but Ningal North India Shakamato, Alamatil Ajinga Lubuik. It is a prophecy. Prophecy in the Raman and the future is some boy can do. Must do. Yadarti Maitan, Namanavana, but she, Yashia Provagen Arola, the Ayamata Vakim Ningle Sudichal. Other you future aspect I to Karnan Nadine Kaluberi, other you present concept I like in the Yadarti Maita the Sigrigan, Karna E. Provagen Baran and died at the end of Varshangari, and died at the end of Varshangal Gayu, you about three Marshamaya, Uripadia Provagena and the Lelo, in his Sambu, we can all love the Provagena and the Lelo Gana, in the Yatri, Evagen and Prayo Gigamite, in the Sambu, we can the Varia, Tartiman on the Varanya, the Ector Kangarinal, Avrayan, Vajanath and Shakti Abrikan. English Bible on Nikil Sadikia. Arise, shine, for thy light is come. Wasono, a little wear on no, other lingle will no shall no no lobby or chicken. Pine is other present tense. Ale other Pavil Sambuki and the Gario in the level Kadinu or Gadivite Marche in the Nadakenda or you Kari Ame Yatarti Maitana Esha Varbadon, Vishamakanada. So they were in the theatre, sir. They were in the Mahatum, Namlek, Pagre Pedum, and the Rainbow. Other you, Inim Narakan, Irikin, or Gari Maitana, in the Atri Lenil, somebody can to Yadar Timana, Tirichari do the Visho Sigan, Yana, and Pon Visho Yirigane. They were in the Tejas, Alangil, they were in the Sanitum, Namadamel, or you, or you Pragashamai to Varanamangil, or you Pragashamai to Varanamangil. Pravada and Adin and Rude Shikin Kairium Yedunel Kuanola in the Rice Arise Yedunet Kua Arise and Shine Yedunet to Pragashikika. About David Prinda Tejas Namilek Pagara Parangil Alangil Asanit in the Mahutum Yenilek Vyavikanangil. Yan Edun Elkan, Yan Adam Vishada Makana, E. Edunate to Nikim or Alod. Ibum Yan a plaster of wood, Edunate to the Biki and Jidichu. End of the Ningal Lari Loral Varega. Edunate to Nikia, and the Varada Adamanda Thero. Ale. A Edunate to Nikia, Nikanam in the Parra in the Dario Dari. Omangil, Erikin Nava. Alangil, Kidakunava. Alay, yes. 
ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ നിങ്ങൾ പഴയ വിശ്വാസികളാണോ പുതിയ വിശ്വാസികളാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ രക്ഷിക്കുക ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാരെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഒത്തിരി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ പ്രസംഗം ബോർ അടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെയാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ അയാളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മുതിർന്ന അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ബോർ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ഈ എഴുന്നേക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങള് എഴുന്നേക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആരോടായിരിക്കും പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് അതും അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്നവരോട് ഇത് രണ്ടും ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പക്കൽ അത് രണ്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ യഷിയാ പർവ്വത് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ അറുപതിന്റെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പിന്മാറ്റത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കയറുക ഇസ്രായേൽ മക്കള് വലിയൊരു പിന്മാറ്റത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് അവർ ഞാൻ ഈ ഇരിപ്പെന്താ കിടപ്പെന്താ ഈ പിന്നാറ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ പോവാ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേ ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകൽച്ച ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അത് അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ദിനം തോറും നിമിഷം തോറും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചില പടികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറുന്നത് സത്യമല്ലേ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങള് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു തിരക്ക് വന്നു അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം അന്ന് നമ്മളെ തിരക്കിന്റെ പേരിലൊക്കെ ആ പ്രാർത്ഥനയെ ഒഴിവാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരും നിങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ എന്തൊരു കുറ്റബോധമായിരുന്നു അറിയോ എന്തൊരു യൂ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല പറഞ്ഞാൽ ആ പാടെ വറീഡാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതെ ഭയങ്കര കുറ്റബോധമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പം നമ്മള് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പം ആ കുറ്റബോധത്തിന്റെ ലെവല് കുറഞ്ഞു കാരണം നമ്മള് അകൽച്ച ഇച്ചിരി വർദ്ധിച്ചു പിടിപെടുന്നുണ്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആ പ്രയർ ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ ആവർത്തിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ അകൽച്ചയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ അകൽച്ച നേരിടുമ്പോൾ അതിനെ ആത്മാവിൽ ശാസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറ്റബോധം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടുവിൽ നിങ്ങൾ പ്രയർ ലൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ മാറിപ്പോയവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരിക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പടിപടിയായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചകൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം യേശു ക്രിസ്തു പരശ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് യരുഷലേം ദേവാലയം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഹൈലി പ്രൊജക്റ്റഡ് പ്ലേസ് ആണ് യരുഷലേം ദേവാലയം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആത്മീയമായിട്ട് പരമോന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് യരുഷലേം ദേവാലയം അല്ലെ യാഗമുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് യരുഷലേ ദേവാലയം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് യരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് യോഗൻ ഞാൻ രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ സമയമില്ല പറഞ്ഞുവിടാം എന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് വാണിഭശാലയാക്കിയിരുന്നു യോഗൻ ഞാൻ രണ്ടിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറയുക എന്താ വാണിഭശാല മെർച്ചൻഡൈസ് എന്നൊരു പദമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു മറ്റൊരു പ്രസംഗ അത് നി
അപ്പൊ ഇതാണ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഒന്നുകൂടെ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് ആലയം വാണിഭശാലയായിരുന്നു ഇനി ഇത് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യ ഇനി യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ആലയത്തിന്റെ കാര്യം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമുണ്ട് മൂന്നര വർഷം യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകളോട് അടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും ആലയത്തിലേക്ക് പോവുക ഇതേ ആലയത്തിൽ തന്നെ മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് പോയ അതേ ആലയത്തിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് മെർച്ചൈസ് ആയിരുന്ന എന്തായിരുന്ന വാണിഭശാലയായിരുന്ന ആലയം മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായിട്ട് മാറി കണ്ടോ വളർച്ച കണ്ടോ വളർച്ച കണ്ടോ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ലെവല് വർദ്ധിച്ചത് കണ്ടോ എന്തായിരുന്നു വാണിഭശാല പണ്ട് വാങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവരെല്ലാരും കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഗുഹയായിട്ട് അതങ്ങ് മാറി കണ്ടോ ആത്മീയത്തിന്റെ അധപതനത്തിന്റെ പടികൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്മാറ്റം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനവും യാക്കോവിന്റെ ലേഖനവുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ല കാരണം ചിലർക്കൊക്കെ ആവേശ പ്രസംഗാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പതുക്കെ പോകുന്ന കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒന്നര മണിക്കൂർ കളഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാനും ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് പോയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഫോണിന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടികിട്ടണമല്ലോ അതാണ് എന്റെ വലിയ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ പോവാ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്കി ഒന്ന് എടുത്തേ ഒന്ന് പറയാവോ ജോയൽമോനെ ഒന്ന് പറയാവോ വലിയ ആളാണോ ചെറിയ ആളാണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അവളുടെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു മൈക്ക് മ്യൂട്ടാ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കി എന്താ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ആരും മൈക്ക് മൂട്ടായി തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാരണം ഞാനും എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പാവികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ മൂന്ന് പടികളായിട്ട് പറയുക ഒന്ന് നിൽപ്പ് രണ്ട് ഇരിപ്പ് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദുഷ്ടന്മാർ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ഒന്ന് നടപ്പ് രണ്ട് നിൽപ്പ് മൂന്ന് ഇരിപ്പ് സോറി സോറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് നടപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മള് ചിന്തിച്ച വചനം ഓർത്തോണം എഴുന്നേക്കാൻ പറയുക എഴുന്നേക്കാൻ പറയുമ്പം അതിനകത്തുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എവിടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി എഴുതുന്ന രണ്ട് എഴുതിക്കോ നടപ്പ് നടപ്പ് നിങ്ങള് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കേണ്ട വോ വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക ഇതാ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം എന്നാൽ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നടപ്പിലാണ് ആദ്യം മാറ്റം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ദൈവബന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ അകൽച്ച സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല നോ വൺ നോസ് ആർക്കും അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പടികൾ ആർക്കും ആദ്യം അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യതയില്ല മനസ്സിലാക്കണേ അതിന്റെ അപകട സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നടപ്പിലാ മാറ്റം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് എന്റെ ദൈവമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലാണ് ആദ്യം കോട്ട സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പിന്മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അവിടെ വെച്ചേക്കണം കൈ അവിടെ ഒരു പേരിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നെടുത്തേ യാക്കോബ് 
Hallelujah, hallelujah. Epistle of James, chapter 1, verse 14. Padinala Matawaki, Yamachi Epicam, Sadiju. Order it then Parishi Kapur another. Sonda Mohatal Agar Shitu, Washi Giri Kapur de Real. Agunno Agunno Sadije. We not at the Oma Matapadi Yakova. He sang her to Yakov and Lenin on the Ganaki, but she done very good on the very part of Yanin Rodare. Not a pill on the Macho nor an Arenda, David Asartum. Kartar or Lavic to revive in the Telekoro. In him, Adanama Kangani Adi Sambuik in the Pinata Tola Bandatil. Yakova, you know, Pabatin de Adiate Padi was she got an atalula agarshana. On the Parayam, was she got an atalula agarshana. Ida is ever a Sambuginary, Manasila Sambuginal. Isn't the Gala Panaritilla, Makaritilla, Badi Caritilla, Partavana Ritilla, Pilkaritilla, Pastoritilla, Arco Ritilla, Ningakari and the Yudinur. Yes, in the either at a pill on the matum. Yakov in the Bashil Paranyan Agar Shanatan Vashi Agarshanatalula Agarshan Agarshan. I don't know, Namatel. Can Namada Pinmachati, Todakan Guru Kapatagari. Ale, was she got an Athalula Agarshanangal? Adana Pinmachat in the Todaka. In him, Yana Same Badi on the Mumbilekabu. Render Sangirta Vomna on the Nadapa, render Nil Pilvana Mat, Nil Pilvana Mat. They were told of a Ninirina, Vishwasa till Ninirina, Vishutil Ninirina, Snake till Ninirina, Ah Nil Pilnin, the Matta Sambuju. Yakov in the Bashil Paranyal, our Namathia and the Nepalana of the Wakinoka. Or written Parishi Kapur another, Sonda Mogatal Agar Shichi Vashi, about Bashir Natalo Agar Sana Ningalorata <laughs> 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 Tadije, <laughs> <laughs> Mohammed to Maria, no Varanyal, any other Prabikan and Nile Kulurich in the Leko. Glory to the Lord, Hallelujah. The Le, the Le, Akalchi, Sambuik in the Varium, Akandagari, Magarshitu, Akarshita, the Madamanjan at the Gary, Ipadri Mohon or Nanario, any other Nivati, Rikan and Nile, Sopnaguda and Yamadiandri. Purnilla, Akalchi, the Munamata, Paddy Sankirtan, and the Bashi Paranyal. Iripil Maritia Matama Iripil Maritia Matam. In him, Yana Trivisha Yerika, Yakov in the Bashanga Varayana, Yakovariana. Ah, Moham Garbam the Riku. Other Baba Tepersaviku. And the Varanyal, Iripil Matam Agar Sanati the Hallelujah. Hallelujah. Where is Sambote? Where is Papa Maitunyan? Where is Cochin the Genma Malga? Papa Mamma Kuni Jenikia. Papa Mamma Cochin the Pere. Adi is the Kunya the Lerno. Adi with the Vashigarata Dorangidana. We need the Mohammed to marry. Ipa the Prasavichu. Adi the Pere, I eat the pill on the mat. Hallelujah. In him, he's hungry than a tele. 
ഈ മൂന്ന് പിന്മാറ്റങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ആവർത്തിക്കുന്നത് ആവർത്തന വിരുദ്ധത തോന്നരുത് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ആവർത്തി നമുക്ക് ഒന്നാം സംഘത്തിന് അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് എങ്കിലും ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് കയറട്ടെ എന്താണ് ഒന്നാം സംഘത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള പിന്മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് നടപ്പ് രണ്ട് നിൽപ്പ് മൂന്ന് ഇരിപ്പ് ഇനിയും സങ്കീർത്തനം ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇരിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കണം എന്നുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എൻജോയ്മെന്റിന്റെ സ്ഥലമാണ് ആ ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിച്ചെങ്കിലും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇരിപ്പ് കിടപ്പായിട്ട് മാറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടി അതിപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി കിടപ്പായിട്ട് മാറി ഞാൻ വാക്യം കാണിക്കാം എഴുതിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് എഴുതിയെടുത്തു ഏഷ്യാ പ്രവചനം സോറി ഇരമ്യ പ്രവചനം അൻപതാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യാണ് ഏഷ്യാ ഇരമ്യാവ അൻപത് ആറ് അതിന്റെ അവസാന വാചകം ഒന്ന് നോക്കിയ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ ആ ആ ഒരു വരി ഒന്ന് നോക്കി അവർ തങ്ങളുടെ കിടപ്പിടം മറന്നു കളഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങൾ വാക്യം അവർ തങ്ങളുടെ അവർ മലയിൽ കുന്നുകളിലേക്ക് പോയി തങ്ങളുടെ കിടപ്പിടം മറന്നു ഈ അമ്പതാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ അത് പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു അധ്യായോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുക വർദ്ധിക്കുകയാണ് നിപ്പും നടപ്പും ഇരിപ്പും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി കിടപ്പായിട്ട് മാറും കിടപ്പായിട്ട് മാറും സ്തോത്രം ഞാൻ ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ എല്ലാരും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ കിട്ടുന്നില്ല വാട്സപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തോലും ഇല്ല എന്നുമല്ല ഓരോരുത്തരെ കേട്ടിട്ട് എനിക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര മിണ്ടാതൊക്കെ ഇരിക്കാന്നുള്ളു സ്തോത്രം അപ്പം ഈ വാട്സപ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ദിവസം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാം അറിയായിരുന്നു ഒന്നും അറിയേ എന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും എനിക്ക് അന്ന് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പച്ചയും ചുമല അറിയാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ച് വായിച്ച് വായിക്കാൻ അറിയായിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു വാചകമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആളുകൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുമോ നമ്മൾ അന്ന് അവരെ വലിയ കളിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കടന്ന ഇങ്ങോട്ട് വന്നേന്ന് മറന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പടപടാ നടിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പടിയൊക്കെ കടന്നാവാം അല്ലെ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരം നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ പടിയാ ഇത് ഇതിനെ ഞാൻ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണ് നടപ്പിൽ വന്ന ഒരു ചേച്ചി കാരണം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിടത്ത് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നടപ്പി വന്ന മാറ്റം ഇനിയും ഇനിയും ഈ വാട്സപ്പിനകത്ത് നിൽക്കും ആദ്യമൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മൂന്നാലാഴ്ച ഒരു മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം പതുക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിനകത്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഫോട്ടോ അയക്കാൻ പഠിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ വരുന്ന ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ഡി പി ഡി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പച്ചമാരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വത്രം അപ്പം അത് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി അപ്പം സംഭവം നമ്മൾ കുറെ എന്താ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം എന്റെ ചോദ്യം ആ നടപ്പിൽ ഉള്ള സമയമാണോ ഇപ്പൊ ചെലവഴിക്കുന്നത് നിപ്പി വന്നപ്പം ആണോ അന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നോക്കും നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങും നിൽക്കുകയല്ലേ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങും മെസ്സേജ് ആയി ഫോട്ടോ അയക്കുന്നതായി അങ്ങോട്ടായി ഇങ്ങോട്ടായി അവർക്ക് അയക്കുക ഇവർക്ക് അയക്കുന്ന നേരത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് അയക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ കുറെ കണക്ഷൻസ് ആയി ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തേത് ഈ യേശു ക്രിസ്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് കടുകും ഗോതമ്പ് മണിയും ആടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ആട് കടുകും ആട് ആടും ഗോതമ്പ് മണിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആര് ഗോതമ്പ് മണി എന്ന കടുക് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിള്ളേര്
ഞാന് ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ഫോണ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റവോധം തോന്നും സത്യം പറയുക അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് അത്രയും സമയം ആ ഫോണിനകത്ത് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം കുറ്റബോധം സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ സംവിധാനം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കണം ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ കാണിക്കുന്നു അതാ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കേൾക്കാലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരിക്കുക ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലെ വാട്സപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റാൻ പഠിച്ചു ആളുകളിരുന്ന സ്റ്റാറ്റസുകൾ നോക്കാൻ പഠിച്ചു ആർക്കിട്ടേലും ഒക്കെ കുത്തുന്ന സ്റ്റാറ്റസുകൾ നമ്മൾ ഇടാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത് കണ്ടാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം കോറി നമ്മളാ ഇടുന്ന സാധനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആള് കണ്ടാണ്ട് എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ചിലർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും കരമൊന്ന് ഉയർത്തി കണ്ടാൽ സ്വാത്ര ചെയ്യാടിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാത്രം സ്വാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി ഇരിപ്പ് വരെ എത്തി ഇനിയും നാലാമത്തെ കാര്യം കിടപ്പ ചിലര് വാട്സപ്പ് ഒന്നും അറിയാതെ തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിനകത്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനതൊന്നും പറയാം ജോലി ചെയ്തോ ഒരു അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുക ഫോൺ അവിടെ ഇരിക്കുക ഞാനിത് പലരെയും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാ ഫോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഫോൺ ആ കിട്ടോണ്ടാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടിൻ ഒരച്ച കേൾക്കുമ്പോത്തേന് സംഭവം ഭയങ്കര ബിസി വർക്കാ പക്ഷെ അത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ആരാ മനസ്സിലായോ എന്നാന്നറിയോ ഇത് ചിന്തയും മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഇതിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയി ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇതാ പിന്മാറ്റം ഇതാ പിന്മാറ്റം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്റെ ദൈവം ഈ ചൈനയായിട്ട് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഒത്തിരി കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കുറെ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തലാക്കിയല്ലോ കർത്താവിന് നന്ദി അല്ലേ ലൂയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് മനുഷ്യനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സ് ചിന്തകൾ എന്തിനകത്തേലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം എന്തോ ഉണ്ടേലും ഒരു ചെറിയ ആരുടെയും ഫോൺ അടിച്ചാലും നമ്മുടെ ആണെന്നുള്ളതാ വിചാരം കാരണം എന്നറിയോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അങ്ങ് കിടപ്പിലേക്ക് മാറി എന്റെ ചിന്തയും ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം അതിനകത്ത് ലിങ്കായി പോയി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ അകൽച്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുക നീ എഴുതേൽക്കണം കാരണം മഹത്വം നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അരമണിക്കൂർ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോവുക സത്യത്തില് ഈ കിടപ്പിടം മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയത്തിലെ ഉറക്കത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ആത്മീയത്തിലെ ഉറക്കം സ്പിരിച്വൽ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയും ആത്മീയത്തിലെ ഉറക്കം ഞാൻ ഒന്ന് വിശദമാക്കുകയാണേ ഈ സത്യത്തിൽ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹമാണ് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കം ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഉറക്കം എന്റെ പോലും ഉറക്കം അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാത്ത ഒരു രാത്രിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ എന്റെ ദൈവം എങ്ങനെയും ഒന്ന് നേരം വെളുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കി എങ്ങനെയും ഒന്ന് പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയും എന്റെ ദൈവമേ ഒന്ന് ആറുമണി ആയാ മതി അല്ലെ കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം പതിനാറ് മണി അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ബുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിന്റെ ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് അനിവാര്യ അവരെ ചുമ്മാ കുത്തിപ്പൊക്കരുത് അത് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യം അത് വിട്ടു വിട്ടേക്കണം അവരെ ഉറങ്ങേണ്ട
ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു മെച്ചുവേർഡ് പേഴ്സൺ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സമയമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാറില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല മെച്ചുവേർഡ് ആയൊരു പേഴ്സൺ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം നിങ്ങൾ പ്രായമായൊരെടുത്ത് നോക്കിക്കൂ പ്രായമാകുമ്പം നിങ്ങൾ പ്രായമായി വിഷമിക്കരുത് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ഉറക്കം കുറയും ഉറക്കം കുറയും അത് ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ പ്രായം കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ അങ്ങനെ പ്രായമുള്ള പലരും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വിളിച്ചു ചിലർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപാസമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം അവർ വലിയ ഡിസ്റ്റേർഡ് ആവുക ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഉറക്കം കുറയും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ അത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം വാക്യങ്ങൾ പറയാം എഴുതിയെടുത്തു സങ്കീർത്തനം നാലാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വന്നു അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് മൂന്നാ നാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതെ മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക ഞാൻ കിടന്നു ഉറങ്ങി മൂന്നഞ്ച് നാലെട്ട് മൂന്നഞ്ചിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി ഈ മനുഷ്യൻ ഡാവീദ് മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ സത്യത്തിൽ പുള്ളിക്കാരൻ രാജാവാണ് പട്ടുമത്തല കിടക്കുന്ന കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഓർക്കും കിടന്ന ഉറങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എന്നൊക്കെ ഓർക്കും പക്ഷേ അപ്ഷാലോമിനെ പേടിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഓടിപ്പോയപ്പോഴാണ് മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്നാ ഈ പറയുന്നത് കാട്ടിനകത്ത് കല്ല് തലവണയായിട്ടൊക്കെ വെച്ച് മകൻ അപ്പൻ എതിരാകുന്ന മാനസിക സ്ഥിതി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി മാനസികമായിട്ട് വല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ടാവും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ മൂന്നാം സംഘത്തിന് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്ക ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്ന് എന്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഭക്തർക്കേ കഴിയത്തുള്ളൂ ബാധ്യത മുഴുവൻ എതിരാകുമ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അറിയാമോ ഈ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഒടുങ്ങി പോകത്തില്ലെന്ന ഒരകത്തുള്ള വിശ്വാസം ഈ മകനെതിരായ ഞാനിപ്പോ കാട്ടില്ല ഈ കാട് കൊണ്ട് ഞാൻ തീരത്തില്ലെന്നേ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ദൈവ പദ്ധതി എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന ഒരകമഴിഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്നെ താങ്ങുകയാൽ ഞാൻ ഉണർന്നു വിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന ഒരുറപ്പാണ് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ധൈര്യം ശബന രാത്രി ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പം ഉറക്ക സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പ്രസംഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കെട്ട അഴിയട്ടെ സുഖകരമായിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ദൈവ കൃപ ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ധാരാളം പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പലർക്കും ടെൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം വലിയ പദ്ധതികളും പ്രൊജക്റ്റും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കേണ്ടിരുന്ന പക്ഷേ ട്വന്റി ട്വന്റിയെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷ എല്ലാം ചീട്ടുവട്ടുകാരും പോലെ ഉടഞ്ഞുപോയി ആർക്ക് ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൗവനക്കാര് ബിസിനസ്സുകൾ റെഡിയായിരുന്നവര് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്നവര് പ്രായമായവര് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാണ് ദൈവദാസന്മാർക്കും ഒരു ടെൻഷനായി ഹാൽ ഏ ലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പറയട്ടെ ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും ഒന്ന് പറയാവോ ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും വചനം പറയണം വചനം ആവർത്തിച്ച് അതിരത്തിൽ കൂടി ഉരുവിടണം അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി ആവരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കെട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവർ അത് അഴിയും ഞാന് ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ താറും വിടുവാണ് വിടുവാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാമത്തെ സങ്കീർത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് എടുക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് സാംസ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ വേഴ്സ് ടു ലൂയ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം മലയാളത്തില് തന്റെ പ്രിയനോ അവൻ അത് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അല്ലേ അറിയനോ അവൻ അത് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫോർ ഹി ഗ്രാൻഡ് സ്ലീപ് ടു ഹിസ് ബിലവഡ് തന്റെ പ്രിയന് അവൻ ഉറക്കത്തെ കൊടുക്കുന്നെന്നാണ് ഇടിയിടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഉറക്കം എന്ന്
സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒമ്പത് പത്ത വാക്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു കുറെ കൂടി ഉറക്കം കുറെ കൂടി നിദ്ര ആറ് യൗവനക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട് വായിച്ച് എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ ആറ് ഒമ്പത് ആദ്യം മടിയാ നീ എത്ര നേരം കടന്നുറങ്ങും എപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കും കുറെ കൂടി ഉറക്കം കുറെ കൂടി നിദ്ര കുറെ കൂടി കൈകിട്ടി കിടക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ എന്താ പറയുന്നേ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലംബർ എന്നൊരു പാതം അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സ്ലംബറിന് ഉറങ്ങിയും ഉണർന്നുള്ള സത്യത്തിൽ പുള്ളിക്കാരന് ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും കിടക്കുക ആ ഒമ്പതായി ഓ ഒരു മണിക്കൂറെ കിടക്കാം ആ പത്തായി ഓ സാരമില്ല കുറച്ചുകൂടെ കിടക്കാം കൈ കെട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കിടക്കുക അത് പിന്നെ ഒരു ഉറക്കമായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഉണരുന്നു ഇതാ സംഭവം ഇത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലുണ്ട് ആത്മീയത്തിലുണ്ട് ചിലപ്പോ ഉണരും ചിലപ്പോ നല്ല ഉറക്കാം ഓ എന്നാ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഉറങ്ങിയേക്കാം ഇതാണ് ഇത് ആത്മീയത്തിൽ കാണണം അപ്പം ഈ ഉറക്കം അപകടമാണ് ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രവർത്തന രഹിതമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയെയാണ് ഉറക്കം എന്നത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രവർത്തന സ്ഥിതി അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ തെളിവ് പറഞ്ഞാൽ നാപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു നാപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു ഭക്തന് ദൈവ തന്നെ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് ഇടപെടും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് വരാഞ്ഞപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നാപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കർത്താവെ ഉണരണമേ നീ ഉറങ്ങുന്നതും എന്താ എഴുന്നേൽക്കണമേ ഞങ്ങളെ എന്നേക്കും തള്ളിക്കളയിൽ അപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന രഹിതമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയെയാണ് ബൈബിളിൽ ഉറക്കം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് തലയിൽ വാട്ടിയാൽ കൊള്ളാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ മന്നത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മടി അലസത ഇതിനെ കാണിക്കാനാണ് ഒന്ന് ഉറക്കത്തെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാത്ത സ്ഥിതി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഷിംഷോന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാര്യമായിട്ട് ബൈബിൾ കാണിക്കുന്നത് ഷിംഷോന് വന്ന ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഷിംഷോന്റെ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് പതിനാ പതിനാറ് പതിനാല് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത് സമയമില്ലാത്തത് വായിക്കുന്നില്ല ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മശക്തിയെ ചോർത്തിക്കളയുന്ന പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ജഡത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഉറക്കം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ജഡത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഉറക്കം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് പോവുക ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ യഷയാപ്രവചന അറുപത് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിച്ചാൽ ആരെഴുന്നേൽക്കണമെന്നോ എവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമോ എന്നൊരു വിവരണം അവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി യശയ അറുപത് ഒന്ന് നോക്കി എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോവിടെ തേജസ് ലു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ആരെഴുന്നേൽക്കണം ഇതൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഈ ഒരു വചനത്തെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോസിന്റെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് പോവാം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ചാപ്റ്റർ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്ക് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ മൂന്നാല് വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കണം ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോവുക അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നത് ഇനി മുമ്പത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം ആരെഴുന്നേക്കണം എവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം ആരെഴുന്നേക്കണം ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർ എഴുന്നേക്കണം രണ്ട് മരിച്ചവർ എഴുന്നേക്കണം അത് എവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർന്ന് 
മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നെഴുന്നേൽക്കുക ഞാന് ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കും ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ വാ വാചകം മരിച്ചവർ എഴുന്നേക്കണം മരിച്ചവർ മരിച്ചവർ ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണേ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഈ മരിച്ചവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ് മൂക്കി പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് കാലിന്റെ തള്ളവറിലൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി കൈയൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ശവപ്പെട്ടിക്കാത്ത കിടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മരിച്ചവർ എന്നത് കൊണ്ട് പൗലോ സർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ട് പേപ്പർ മറിച്ച് പുറകിലോട്ട് വന്നാൽ എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ട് ഒന്നിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവർ ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ മരിച്ചവർ ആരാ മരിച്ചവർ ആരാ ഒന്ന് അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു കണക്ഷനിലേക്കും വരാത്തവർ അതാണ് മരിച്ചവർ എന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളും മൃതാവസ്ഥയിലാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നത് കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല വീണ്ടും മരണത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി സത്യത്തിൽ മരണം എന്ന വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം സെപ്പറേഷൻ എന്ന സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ അർത്ഥം സെപ്പറേഷൻ എന്ന് വേർപാട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുമായുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്ന മാറ്റം ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ യാക്കോബിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടപ്പിടം മറന്നവർ ഇരമ്യ പ്രവചനം അൻപത് ആറ് യാക്കോബ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് കിടപ്പിടം മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മൃതാവസ്ഥയിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അർത്ഥം ഇതാണ് പാപത്തെ പ്രസവിച്ചു പാപം മുഴുത്ത് മരണം സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പാപം എന്തായിട്ട് മാറി നടപ്പായിരുന്നു നിൽപ്പായിരുന്നു ഇരു ഇരുപ്പായിരുന്നു ഇപ്പ കിടപ്പായി കിടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യാക്കോബിന്റെ ഭാഷയിൽ മരണം സംഭവിക്കുക ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉച്ഛേദനം സംഭവിക്കുക ഞാന് അല്പം കൂടെ ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് വചനത്തിനകത്തൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭയെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ നിയമ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായിട്ട് അപ്പൊ സഭ ആരാ സഭ നിർമ്മല കന്യക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ലാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അടുത്ത ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവളാണ് നിർമ്മല കന്യക അഥവാ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന മണവാട്ടിയാണ് നിർമ്മല കന്യക എന്നാൽ ഈ നിർമ്മല കന്യക എപ്പോൾ ദൈവബന്ധത്തിനകത്തു നിന്ന് അകൽച്ച വരുന്നോ അപ്പോൾ അവൾ മരണത്തിലേക്ക് മാറുക ഞാന് നിങ്ങള് എഴുതിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് എഴുതിയെടുത്തു ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്കി നോക്കുക ഒന്ന് വരുന്ന ആറ് പതിനേഴ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായി ഏകാത്മാവാകുന്നു കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായിട്ട് ഏകാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവബന്ധത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനും എന്റെ ദൈവവും മാത്രമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് ഏകാത്മ ഉന്നസിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥവത എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പത്തെ വാക്കി നോക്കുക പതിനാറാമത്തെ വാക്കി നോക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പതിനേഴാണ് ഇനി ആറ് പതിനാറ് നോക്കുക വേശിയോട് പറ്റിച്ചിരുന്നവൻ അവളുമായിട്ട് ഏക ശരീരമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലോ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരുമെന്നുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ ആ വാക്യം പറയുന്നതിനകത്ത് വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത് നമ്മള് അക്ഷരീകമായിട്ട് വേശിയോട് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് പറ്റിച്ചേരുന്നില്ലായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ സഭ അറിയേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പങ്കാളികളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വചനത്തിന്റെ കട്ടി അങ്ങോട്ട് കൂടും തോറും പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ആരും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ അവസാനം വരെ കേൾക്കണം ഹാലേ എനിക്കറിയാം കാരണം യേശു പ്രസംഗിച്ചപ്പം ആദ്യമൊക്കെ എന്നെ സുഖമായിരുന്നു അയ്യായിരം ആദ്യം
അല്പ നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം ഈ സഭ മൗലോസ് പറയാണ് വ്യഭിചാരിയുമായിട്ട് ശരീരം പങ്കിടുന്നവൾ അവളുമായിട്ട് ഏക ഇതൊരു വെളിപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം ഏക ശരീരമാകുന്നു തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നീക്കുന്നവൻ കർത്താവുമായിട്ട് ഏക ശരീരമാകുന്നു അപ്പോൾ സഭ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏക ശരീരത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വ്യഭിചാരിണിയുമായിട്ട് ശരീരം പങ്കിട്ടാൽ സത്യത്തിൽ അക്ഷരീകമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യഭിചാരിണിയായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ആരും ശരീരം പങ്കിടാറില്ല എന്നാൽ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നിങ്ങൾ ആഴമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഹൃദയവേദനയോടെ കണ്ണുനീരോടെ പറയുക യാക്കോബ് നാലാമത്തെ അധ്യായം എനിക്ക് എടുത്തു വായിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക നാലാമത്തെ അധ്യായം എഴുതുന്നവരുണ്ട് എഴുതിക്കോ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം വ്യഭിചാരമാണ് ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം എന്ന് അല്ലയോ വ്യഭിചാരിണികളായുള്ളവരെന്ന് അപൗലോസ് വിളിക്കുന്നത് ായുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ അക്ഷരീകമായിട്ട് ശരീരവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ പോയാലല്ല മറിച്ച് ദൈവ ബന്ധത്തിൽ ആത്മീയത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യാക്കോ പറയുന്നത് അല്ലയോ വ്യഭിചാരിണികളായുള്ളവരെ ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ലോക സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിർമ്മല കന്യകയായ സഭ എപ്പോൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സഭ ഉണ്ടാവുക സഭ എന്താവുക സഭ മൃതാവസ്ഥയിലാവുക സഭ മൃതാവസ്ഥയിലാക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കാം ഈ ഒന്നു തീമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു കാമുകിയായവളോ ഇവര് വലിയ വെളിപ്പാണ് ഒത്തിരി സമയം വേണം ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം കാമുകിയായവളോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ചത്തവൾ കാമുകി ആയവളോ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആയവളാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ചത്തവൾ സത്യത്തിൽ ആ കാമുകി എന്നതിന് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം വൈ ആസ് ഷീ ഹു ലീവ്സ് ഇൻ പ്ലഷർ ആൻഡ് സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡെഡ് വൈൽ ഹു വൈൽ ഷീ ലീവ്സ് അവള് ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹവുമായിട്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ അവിടെ അടിവരിടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന വാക്ക് അഥവാ സ്വയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് സഭ എപ്പം മാറുന്നു ഹാലേലുയ രണ്ട് സുഖലോലുപതയിലേക്ക് സഭ എപ്പം മാറുന്നു സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി സി എലിയും ഐ പി സി ഷാരോനും ചർച്ചകളോടും എ ജിയും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സഭ ഒന്ന് പറയാവോ ഞാൻ ആ യേശുവിന്റെ സഭ ഈ ശരീരമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ അങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരമാകുന്ന സഭ എപ്പോൾ ലോക സ്നേഹത്തിലേക്ക് വഴി മാറുന്നു അപ്പോൾ സഭ ഏതിലേക്ക് പോവുക സഭ മൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക സത്യത്തെ ഇവൾ ആരായിരുന്നറിയാവോ ഇവൾ നിർമ്മല കന്യകയായിരുന്നു ഇവൾ മണവാളിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു പക്ഷേ സഭ എപ്പം സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ലോക സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ സഭ വ്യഭിചാരിണിയായിട്ട് മാറി എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ദൂത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയിൽ കാരണം ഇതൊരു ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു ദൈവ വെളിപ്പാടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ ചോദിക്കുക യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധവും ആ ബന്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കേറിയാൽ എന്തെങ്കിലും ആ ബന്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ കേറിയാൽ നിങ്ങൾ മരണത്തിലെ ാണ് ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പരിശുദ്ധന്മാ പറയുക നിനക്ക് വേണ്ടി മഹത്വം കാത്തു നിൽക്കുക മഹത്വം പ്രാപിക്കാനാ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പിടം മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക ഓ എഴുന്നേൽക്കുക പാപം സംഭവിച്ച് 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 ഒരു മൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവബന്ധത്തിൽ മാറ്റം വന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ഇതൂത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേൽക്കുക കാരണം മഹത്വം നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അർത്ഥന അപ്പം ഈ ഇവിടെ നിർമ്മല കന്യായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാമുകിയായിട്ട് മാറി ആരാ സഭ സഭ കാമുകിയായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് അറിയാവോ അക്ഷരീകമായിട്ട് വ്യഭിചാരിയായിട്ട് കിടക്ക പങ്കിടുമ്പോഴല്ല എപ്പോഴേലും ലോക സ്നേഹമോ ജഡമോഹമോ കൺമോഹമോ ഒക്കെ നീ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നീ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ദൈവബന്ധത്തിൽ സെപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേരാ മരണം 
എവിടെയെങ്കിലും മരണത്തിന്റെ കണികകൾ ആത്മബന്ധത്തിൽ വീണമറി പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഈ ദൂത് ഏറ്റെടുത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും സഭ എന്ന് പേരുണ്ട് ഇവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പൊ സ്വല യോഹൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് ജീവനുള്ളവനെന്ന് ഉള്ളവനെന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നീ മഹിച്ചവന് സഭയെന്ന് പേരുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണെന്ന് പേരുണ്ട് നിർമ്മല കന്യകയെന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്ത ചോദിക്ക നിന്റെ അകത്ത് ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവബന്ധത്തിന്റെ ആ തുടുപ്പ് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ കെട്ടിനെ പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവബന്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അഭിഷേകം പതിനഞ്ച് പഠിച്ചാൽ അവിടെ അവിടെ ഒരു മകൻ തിരിച്ചു വരിക എവിടെ കഥയോ അപ്പന്റെ സ്വപ്നത്തിനകത്തേക്ക് രാത്രി കർത്താചലരോട് പറയുക നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിനകത്തോട്ട് തിരിച്ചു നടക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ വിളിക്കുക ആ സ്വപ്നത്തിനകത്തൊന്ന് മാറ്റിയ പാപചിന്തയുണ്ടല്ലോ യുക്കോസ് പതിനഞ്ചിൽ ആ മകൻ പോകാൻ കാരണമായത് അവന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ച പാപചിന്തയാ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കണം ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ തിമിർക്കണം ഇത് അവനെ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ അവൻ ഒരിക്കൽ അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പടികൾ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു നടപ്പിലും ചില പടികളുണ്ട് തിരിച്ചു നടക്കലിലും ചില പടികളുണ്ട് അവൻ ഒന്നാമത് അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു അപ്പന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ില്ല അവൻ അവൻ അവിടെ നിന്നിരുന്ന പന്നിയുടെ നേതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി വച്ചിരുന്ന ആ ഉടമസ്ഥനെ അവൻ വിട്ടു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നെ കരുതുന്ന നിന്നെ പുലർത്തിയ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നീ മറന്നു പോകരുത് ഒന്ന് അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം രണ്ട് അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം അപ്പന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം അവിടെ കൊണ്ട് തീർത്തരുത് നിന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പന്നിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ വീഴണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വ്യാപരിച്ച പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധം നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന സമയമായത് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ അവൻ അവൻ ആ ഒരു ബന്ധത്തെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല അവൻ ആ പന്നിയെ വിട്ടു ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പിശാചിനെ വിടണം നിർത്തരുത് ആ പാപത്തിന്റെ ആ സാധ്യതകൾ നിന്നെ ആ സാധ്യതകളിലേക്ക് ദൈവത്തിന് അകറ്റം കൊണ്ടുപോയി ആ പാപമുണ്ടല്ലോ ആ പന്നിയെ നീ വിടണം പന്നിയെ നീ വിടണം ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചിലരെ പാപത്തിനുള്ളിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ചില കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നല്ല പ്രഭാഷകർ നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം എനിക്കറിയില്ല പരിശുദ്ധ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് പറയുക ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് കേവലം പ്രസംഗമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ഞാൻ കൈമാറുക ആത്മാവിന്റെ ദൂത് കൈമാറുക ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിനെ ദൈവം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച ചിലതിനെ അന്യായ ബന്ധനങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ അന്യായ ബന്ധങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ പാപം സ്വാധീനിച്ച ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് അഴിച്ചു വിടുക ഈ നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴാമത്തെ രാത്രി അപ്പന്റെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന രാത്രിയാണ് എനിക്കറിയാം പരിശുദ്ധന്മ അങ്ങനെ ചിലരോട് പ്രവചിച്ചു പറയുക നിന്നെ തിരിച്ച് ദൈവബന്ധത്തിന്റെ മാറിലേക്ക് അപ്പന്റെ ചങ്കിലോട്ട ഹോളി 
ിക്കുന്നു <laughs> 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 രാത്രി ചില പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ദൈവം അറുത്തു കളയുക ചിലരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അന്യായ ബന്ധങ്ങൾ എന്നോട് പരിശുദ്ധ അങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു അന്യായ ബന്ധങ്ങൾ രാത്രി കർത്താവ് പൊട്ടിക്കുക നിന്റെ ദൈവബന്ധത്തിൽ അകറ്റിയ ലോക സ്നേഹത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി അറുത്തു കളയുക ശാപം അറുത്തു കളയുന്ന ബന്ധനം അറുത്തു കളയുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നത് നിന്നെ ദൈവബന്ധത്തിൽ തകർത്ത ആ പാപം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ തകർക്കുക എന്ന ദൈവം പറയുന്ന തോന്നും പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം നടന്നവരാണ് ആദാമുഖവയും അല്ലെ വെളിപ്പാട് ഇനിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മുട്ട മണിക്കൂടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് അത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരിക ലാസ്റ്റ് മതി ഇത് ജനത്തിനുള്ള എനിക്കത് എനിക്ക് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കർത്താവ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ചെയ്യുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമുഖവായും കർത്താവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നവരാ അല്ലെ അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ നടന്നു ഓൺലി വൺ റീസൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോറി അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു ഹെവൻലി ഗ്ലോറി അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യല്ലേ എന്നാ പാപം ചെയ്തപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലം നഷ്ടമായി വീട് നഷ്ടമായി നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടമായി പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ തേജസ് നഷ്ടമായി അവർക്ക് ഗ്ലോറി മഹത്വം നഷ്ടമായി അതവർക്ക് നഷ്ടമായി ഞാൻ പറയട്ടെ അതവർക്ക് നഷ്ടമായപ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നടക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ പകർന്ന ഗ്ലോറി നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇന്ന് രാത്രിയില് നിങ്ങളൊന്നും കേവലം സാധാരണ വിശ്വാസികളായിട്ട് കർത്താവ് കാണുന്നില്ല യേശു വീട്ടിന്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ടവരാ നിങ്ങൾ ഈ തലമുറയിൽ ഒരു അസാധാരണ സസ്റ്റൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവബന്ധത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടവരെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവര് എന്നാൽ പാപം കയറിയപ്പം തേജസ് പോയി തേജസ് പോയപ്പോ നടപ്പ് നിന്നു പിടികിടുന്നുണ്ടോ നടപ്പ് നിന്നു നടപ്പ് നിന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ നിലയ്ക്കപ്പെട്ട നടപ്പുകളുണ്ടല്ലോ ദൈവം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനാണ് ഈ മഹത്വ പകർച്ച അറുപതൊന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറുന്നു എന്റെ ദൈവബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച നടപ്പുണ്ടല്ലോ പാപം സംഭവിച്ചപ്പോ അത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലോറിക്കകത്തേക്ക് ഞാൻ വരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലേ ഇത് പിടികെട്ടത്തോളായിരുന്നു എന്നാലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക പകർത്തിക്കുക പാപം ചെയ്തപ്പോ നടപ്പ് അവസാനിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണം മഹത്വം പോയി രാത്രി കർത്താവ് യശിയാവ് അറുപതൊന്ന് ദൂത് പറയുന്ന അറിയോ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കോവിഡ് തേജസ് നിന്റെ മേൽ വരുന്നു എന്തിനാ തേജസ് വരുന്ന അറിയോ ദൈവത്തിൽ നിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ എനിക്ക് ഈ ജനറേഷനിൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കണം വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിച്ച് തീർക്കരുത് മക്കളെ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങണം 
നടന്നവർ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേലി മഹത്വം വ്യാപരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവരോട് പരിശുദ്ധാൽ പറയും ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേലൊരു പുതിയ തേജസ് വരിക എന്തിനാന്നറിയോ ഈ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ ഞാന് ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച വാക്യം മറക്കരുത് രണ്ട് ദിവസം ഒരു രണ്ട് പതിനാല് അവന്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കാനല്ലോ സുവിശേഷ ഘോഷണത്താൽ നമ്മെ അവൻ വിളിച്ചത് ഏത് മഹത്വം ഒന്ന് എന്റെ ഏജിന്റെ കൂടെ ഈ ഭൂമി നടക്കാനുള്ള മഹത്വം ിത്യതയിൽ ഞാൻ പ്രാപിക്കേണ്ട മഹത്വം രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്തും നമ്മളെ അകറ്റുന്നതാണ് പാപം എന്നാലും രാത്രി അതിനെല്ലാം വിട്ടിട്ട് യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ എഴുന്നേക്കാൻ പറയുമ്പം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അവന്റെ കണ്ണുകളുമായിട്ട് അനുരൂപരാവും സത്യത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ പോലെ ആവുന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ യേശു ഈ മക്കളെ മായ ശരീരവും ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ പോലെ ആകും സന്തോഷമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ ആകും അതാ എന്നെ വിളിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിത്ത് എന്റെ അടുത്തിട്ടറിയോ എന്നെ യേശുവിനെ പോലെ ആക്കാൻ അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും സന്തോഷം യേശുവിനെ പോലെ ആകാനെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റാൽ ഞാൻ അവനോട് അനു രൂപനാകാനുള്ള മഹത്വം ഞാൻ പ്രാപിച്ചാൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അനുരൂപമാകും എന്റെ കാതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ യേശു കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മാത്രമേ ഞാൻ കേൾക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ യേശു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രം രാത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓ എന്റെ ഹൃദയം ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പാസ്റ്ററുമായിട്ട് പാസ്റ്ററും എന്റെ പൊക്ക ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാസ്റ്ററോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ എന്റെ പാസ്റ്ററിന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ ഹൃദയവും ഒരേ ലെവലിൽ വരുമോ അല്ലെ എന്റെ പാസ്റ്ററിന്റെ കണ്ണുകളും എന്റെ കണ്ണുകളുമായിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ വരും ചെവി ഒരേപോലെ വരും ഇതാ അനുരൂപരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുരൂപരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കണം എന്റെ കർത്താവിന്റെ ചെവിയോട് എന്റെ ചെവികൾ വേണ്ടാത്തതൊന്നും കേൾക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് വേണ്ടാത്തതൊന്നും കാണാൻ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറയാൻ നിന്റെ അതിരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അനുരൂപരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുരൂപരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരാകുക എന്ന ഒന്നാമത്തത് ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ മഹത്വം പ്രാപിക്കുക കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരാകുക രണ്ട് മഹത്വത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ രാത്രി എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണുനീരുണ്ട് രോഗമുണ്ട് ആരുമുണ്ട് പ്രായത്തിന്റെ തൊലികൾ ചുക്കിച്ചുളുങ്ങിയ അവസ്ഥകളുണ്ട് മോശ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൊലികൾ ചുക്കിച്ചുളുങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം മൂലം ശരീരമൊക്കെ നിറം മങ്ങിയ നിലയിലാണ് പോയത് അങ്ങനെ ആ പർവ്വതത്തിലോട്ട് കയറിപ്പോയത് പക്ഷേ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലിരുന്ന് മഹത്വം പ്രാപിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പം മോശയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാത്തൊരു തേജസ് വ്യാപരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയാ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ നിമിത്തം എവിടെയെങ്കിലും നിന്റെ മഹത്വം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയാ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറുക ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എത്ര പേർക്ക് നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്ക് എല്ലാ കണ്ണുകൾ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്ക് റാബാന ഷബാന ആത്മാവിലൊരു നടപ്പ് ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിക്കട്ടെ റാമാന ഷബാന എവിടേക്ക് പർവ്വതത്തിലേക്ക് പർവ്വതത്തിലേക്ക് നിന്നെ മാറ്റുന്ന ദൈവ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന മുറിയിലേക്ക് ദൈവബന്ധത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൽ നടക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രവചനാത്മാവിൽ പരിശുദ്ധ അതെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കീരിയല്ല ചിലരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരിക കൈ രണ്ട് ഉയർത്തി ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാർത്ഥത പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ മേൽ സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ സഹോദരിമാരുടെ മേൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ യൗവനക്കാരുടെ മേൽ യെസ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് 
അല്പനിമിഷം അന്യഭാഷ കിട്ടി ഒരു അന്യഭാഷ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്ക് ശവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കെട്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടട്ടെ ആ പറയുന്ന ആരാധിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പറയുന്ന പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ അവസാനിച്ചില്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ നാട്ടാവിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവബന്ധത്തിൽ പറ്റിയ ഉഴച്ചകൾ ഒന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചേ അപ്പൊ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പാളിച്ചു പറ്റി ഞാൻ മരണത്തിലാണ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിലാണ് എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഉറവന രഗനക്ഷവന അതെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെയിറ്റ് നിൽക്കുക നിന്റെ റൂമിന്റെ വാതിൽക്ക് വെയിറ്റ് നിൽക്കുക നിന്റെ മേൽ പകരാനുള്ള ദൈവ തേജസ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേജസ് മുറിയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കാനല്ല മുറിയുടെ അകത്തേക്ക് മുറിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കാനല്ല നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് രാത്രി ചിലരുടെ മേളിൽ ചിലരുടെ മേളിൽ പരിശുദ്ധരായുള്ള അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ സ്വപ്നത്തിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുക ദൈവബന്ധത്തിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുക അസാധാരണ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ അതെ ഇന്ന് രാത്രി ചിലർ അപ്പന്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് സ്വപ്നത്തിനകത്തേക്ക് കയറുമെന്ന് ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധരണം നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ആത്മാവിനോട് ഇടപെടുക എവിടെ അകച്ച് പറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഹീലാകട്ടെ പറയുന്നത് പോലെ അകൃത്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കട്ടെ അകൃത്യത്തിന്റെ മുറിവുകൾ കെട്ടപ്പെടട്ടെ ഈ രാത്രി ഹീലിംഗിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ ഇന്നർ ഹീലിംഗിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ ആത്മാവിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ ആത്മബന്ധത്തിൽ ജീവന്റെ മുടിപ്പിലേക്ക് കായറി വരുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ വരും അതിനു വേണ്ടി ഒരു അനോയിങ് തന്നെ വ്യാപരിക്കട്ടെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥിതികളും മാറട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക ഷെഖേന ഇത് അവരെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ അതവനെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാനും ദൈവത്തോട് അനുരൂപരാകാനും സ്വഭാവത്തിൽ അനുരൂപരാകാനും സ്വഭാവത്തിൽ അനുരൂപരാകുന്നവരെ കാഹളദാതർത്തിങ്കൽ അവനോടൊപ്പം അനുരൂപരാക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എടുക്കുവാൻ മണവാട്ടിയായ ഞങ്ങളെ ചേർക്കാൻ അങ്ങ് വരുന്നതിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം അതെ നിർമ്മലതയോടെ ഈ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ മഹത്വം പകരണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതുവരെയും എന്റെ ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കിത്തരുന്ന പ്രിയ ജോൺസൺ പാസ്റ്ററോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നെയും പ്രാർത്ഥന ഓർക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഈ ദൂതുകൾ ധ്യാനിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുക സ്തോത്രം തുടർമാനം നടക്കുന്ന ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം ദിവസം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യ കടന്നു വരികയും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചന സാക്ഷിയായും ചെയ്ത ജോമറുടെ നന്ദിയെ ഹൃദയത്തിന്റെ പേരിലും സഭയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം വളരെ ആഴത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാൻ വളരെ നിയോഗത്തോടെ ആത്മ നിറവിൽ തന്നെ രാത്രി കാലം സൂക്ഷിപ്പെടുകയാ തുറന്നല്ലോ ഹാലലുയ സ്തോത്രം അതെ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വസരായി കാണപ്പെടുവാൻ എണ്ണപ്പെടുവാൻ നല്ലവനും വിശ്വസനമായ ദാസനെ ദാസിയെ എന്ന പേരറുകാൻ തീരുവാൻ ശ്രീനകുമാരാകട്ടെ പ്രാർത്ഥന പരസ്പരം ഓർക്ക ദയനീകരിക്കുമാരാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാല ദൈവ മക്കളെ കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവം സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാതെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നാം എവിടെയെല്ലാം വീണിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എവിടെയെല്ലാം ആണ് ഹാലലിയെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നാം എവിടെയെല്ലാം ആണ് നടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആത്മീയ ദർശനം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു ഹാലലുയ ഇന്ന് രാത്രി കാല നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം സ്തോത്രം ഓരോ ദിവസം ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്ത് വേണം എന്ന പറയുന്നത് ഹാലലുയ ആ കഴിയാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഒരു നല്ല സ്വയം ശോധന ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാലലിയ മടങ്ങി വരേണ്ടിടത്ത് മടങ്ങി വരുവാൻ സ്തോത്രം അവിടെ പിന്മാറ്റങ്ങൾ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ആഹ്വാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം വിശുദ്ധ ഹാലലിയ യോഗനൻ എപ്പോസ്തോരൻ എപ്പോസിക എപ്പോസ് സ്ഥാപിക്ക നേരെ എഴുതിയപ്പോൾ ഹാലലിയ വിളിച്ചു പറഞ
തന്റെ പാപ പാപ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമായി അവർ സുബോധം വന്നു സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് ഹലലിയ അത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹലലി എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലും മടങ്ങിച്ചെല്ലും അപ്പനോടപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോട് നിന്നോട് പാപം ചെയ്തു ഇനി നിന്റെ മകൻ മകൻ വിളിപ്പ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ കൂലിക്കാൽ ഒരുവനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടെ പറഞ്ഞ് അവൻ അതുപോലെ എഴുതേറ്റ് അപ്പന്റെ ഭവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയതുപോലെ രാത്രിക്കാൽ ദൈവജനമേ ദൈവത്രസനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മടങ്ങി വരാം ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ പരിശുദ്ധാൽ എത്ര വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ തുറന്നല്ലോ ദൈവസനിലേക്ക് നേരെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുറവുകളെ കാണാം അല്ലല്ലോ ആ ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് രാത്രിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവിക ശബ്ദങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലല്ലോ അതേ നമ്മെ അറിയുന്ന നല്ല പിതാവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പിതാവ് ഹാലലൂയ നമ്മോട് സംസാരിച്ച അതേ ഇഷ്ട വചനങ്ങളുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കാലമാനം സംസാര ദൈവത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലി യുവാനം കേട്ട എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം തുറമാനം നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗത്തിലും മാറാം നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയ ഏബ്രാമങ്ങൾ ബാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച അവിടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനാ ഞങ്ങൾ തിരുവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സംസാരിപ്പ നീ ഉപയോഗിച്ച നിന്റെ ദാസനായി നിന്റെ വായ ആണല്ലോ നിന്റെ ദാസന്മാര് കത്താവെ സംസാരിച്ച വചനത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ഏതും തോട്ടം മുതൽ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അകറ്റുന്ന തന്ത്രങ്ങളെ മോഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ കെണികളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ അതിനെ കേട്ടവരല്ലേ കർത്താവ് യഥാർത്ഥ ഒരു മാനസാന്തരം ഇനി ഇനി മുതൽ നീതീകരിക്കുന്ന അതായത് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല യഥാർത്ഥമായി കർത്താവ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവ് ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവീദിനെ പോലെ ആ മുടിയം പുത്രനെ പോലെ ഞാൻ നിന്നോട് തന്നെ പാപം ചെയ്തു ഞാൻ കർത്താവ് എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്ങളുടെ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പുതിയ കർത്താവ് നിന്റെ വെളിച്ചത്തിനായി അവര് അവരോരെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞാൻ കർത്താവ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായതുപോലെ ഞങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യജാതിയെ വഞ്ചിച്ച പിശാജിന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസിച്ച് എല്ലാവരെയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് എല്ലാ തന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവിക വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് വിടുതൽ നൽകുന്നു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ച ആ വിളിക്കായി സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ പുത്രനെ പോലും തകർത്തു കളഞ്ഞത് കർത്താവ് ഇത് കൂടുതൽ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ കിറവ് തരണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ചു വഴിയാടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ കൂട്ടായ്മയും കരുതലും കാവലും സഹവാസം ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നാം ഓർത്ത് പ്രാപ്തിച്ച സകല വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മേലും ഭൂമിയിൽ സകലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും ഇനിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടും ഇവരെയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മേ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം